。大家好，我是爱说真话的 Tiger。众所周知，安卓手机保值率一向不比苹果，经常出现发售没几个月价格就跳水的情况。其中，三星的 Galaxy 系列堪称跳水之王，上市一个多月的 Galaxy S 2 2 Ultra 就从九千六百九十九元降至八千元左右，降幅高达一千六百元。同系列的 S 2 2 S 2 2二加也存在着大幅度的跳水。在 Tiger 看来，三星手机荣登跳水王的原因无非三点：一是三星旗舰的国行定价严重虚高，调价空间很大；二是三星国内对渠道把控不严格；三是受销量和其他地区版本的冲击。不过，三星跳水有多方面原因，而国产旗舰手机的跳水大多数是因为自身产品力不足导致的，像小米的 Mix 四，在发售后仅四个月就接近两千元的降价，而如此大幅度的降价。除了处理器拉垮、系统不稳、产品定位不明、特色不突出之外，还有众多原因。但归根到底就是自身的产品力不足。像 Mix 四这样跳水严重的国产手机还有很多。不过，虽然安卓大部分机型都会大幅度跳水，仍有部分机型保值率超高，甚至超过苹果。vivo X 八零发售价三千六百九十九元起，至今发售已三个月，而在第三方平台，价格上仅有三百左右的波动。可以说几乎没有降价，保值程度甚至超过苹果。不降价代表着相比于其他手机 ，vivo X 八零系列有着很强的竞争力。从外观到性能再到续航，在三千六百九十九元这个价格上 ，vivo X 八零这款手机是一款几乎没有短板的准旗舰。vivo X 八零采用素皮机身加陶瓷云窗，不仅握持手感优秀，还有很强的辨识度。处理器方面 ，vivo X 八零采用的是天玑九千处理器，采用台积电四纳米工艺，平均功耗和能耗比基本碾压同时代的骁龙八至二一与 A 十五芯片的性能差距也小了很多。影像方面 ，X 八零首发搭载索尼 IMX 八六六 RGBW 大底传感器，而且它的超广角和长焦头均采用了索尼的 IMX。六六三，影像能力会比同价位的机型强上不少。同时，该机还内置自研影像芯片 A 一加以及蔡司 T S T S 的镀膜镜头。影像方面再上一级。续航方面，四千五百毫安时的电池，加双电芯八十瓦有线闪充的组合，再加上天玑九千的低能耗 X 八零的续航，足以支持一天的使用量。小弟的性价比如此之高，竞争力也十分明显。自然保值率不会太低，而 X 八零的大哥 X 八零 Pro 虽然比 X 八零贵了近两千，达到了安卓顶级旗舰的标准，但同样非常保值。其中天玑九千的版本最保值，大部分第三方店铺没有货，而有货的店家标价仅仅比发售价低二百元左右，保值率恐怖如斯。和小弟 X 八零相比，大哥 X 八零 Pro 在屏幕分辨率、影像等方面做了一定的升级。X 八零 Pro 的屏幕为两 K 屏幕，而且支持 LTPO 动态调节，主摄采用三星 GNV， 仅仅比最新发布的小米十二 S Ultra 的一英寸比小一点。而 X 八零没有的长焦镜头，作为大哥的 X 八零 Pro 当然得配备上。而且 X 八零 Pro 的长焦镜头和超广角镜头支持位云台防抖。续航方面 ，X 八零 Pro 的电池仅仅增加了二百毫安时至四千七百毫安时。仅仅是平均水平，而且充电功率也仅在八十瓦，这一点略逊于同价位的其他手机。在续航上 ，vivo 还是保守了点。不过 ，X 八零 Pro 还比 X 八零多了无线充电、反向充电、超声波指纹、IP 八六防水等。作为升级，这些配置的代价是一千六百元。尽管十二加二百五十六 GB 的版本卖到了五千九百九十九元。发售三个月后，价格仍坚挺，而且供不应求，这说明了 X 八零 Pro 的产品力是足够优秀的。对于消费者来说，整个 X 八零系列也是诚意满满。一个产品成功与否，不是靠与谁的联名，也不是靠讲故事，让消费者购买的最重要要素就是产品力是否强。像苹果拥有着独一无二的生态，强硬的性能以及极高的辨识度。收获了众多拥存。虽然苹果的产品力在逐渐降低，更新换代也只是靠更换处理器以及镜头模组等方面，但用户数量仍在增加，且口碑一如既往。而 iPhone 的保值率在一众手机中也是最高的一档。vivo X 八零系列虽然从口碑、产品力等各方面来说都比不过 iPhone， 但是在保值率方面 ，vivo X 八零可以说是做到了，而保值率堪比 iPhone， 也在侧面反映出。vivo 的产品力在逐渐提升，逐渐成为业界顶流。
。或许在将来 ，vivo 能给我们的除了高保值率以外，还有新的惊喜。好了，以上就是本期内容，欢迎您在评论区交流。想了解更多数码资讯，别忘了订阅关注 Tiger， 我们下期再见。